yung, uh, yung mga zon, uh, Zoom conferences, we always hear yung mga celebrities, mga actors, sharing their experiences about you know the new normal taping, how they are, how they adjust. Um, but it's it's rare that we hear from the director. So I would like to get your perspective, direct. Um, how has the pandemic parang affected you as a director at the same time parang nagkaroon ng epekto yung pandemic sa magiging takbo ng story ng Prima Donna? Yeah, yeah. Lah- yes, lahat sa, na, sa sinabi mo. Uh, it affected me as a whole kasi, di ba? Like, uh, meron kami mga locations na hindi na kami pwede makabalik dun sa location namin because uh, merong limitations yung kanilang subdivision, yung mga ganyan ba. Um, merong mga pagkakataon na kailangan namin mag-iba rin. Sandali ha, uh, may, may apo. May apo, this is Arabella. Hi, Bella. Hmm. It's to see you all okay the, the, these are movie people okay you say hello <laughs> oh okay so um in terms of story nagkaroon din kami ng mga iba-ibang mga rules like uh, yung okay. <laughs> nagkaroon ng iba-ibang rules dahil yung mga 15 years old and below or 14 years old and below, hindi ko pwede. Ang bida namin, tatlong bata. Ang bida namin, tatlong bata na 15, 16, uh, at ang pinakabata si Sophia, 14. So how would we explain that? Ma- mahabang brainstorming with the creatives and, you know, uh, yung pagsunod namin sa rules na yon, sa rule na yon. Um, in fact, uh, kami sa seniors, si Miss Chanda, ako, and some other off-camp people are seniors already. So nagkaroon din ng problema dyan. But of course, wala namang problema na hindi nasusolusyonan. Right. Thank God that we have a very able and substantive um, uh, um, unit head manager, um, Miss Regina Alba na lahat yan pinagsam, pinagsama niya and she took it into consideration para lang para lang kung kumpletong kumpletong uh, mga tao para sa show ay makasama except of course kay Sophia na hindi na, hindi na namin magawa ng paraan um, maraming mga pagkakataon din na uh, ang mahirap dyan yung social distancing eh okay. you know how would Jaime and Lillian, of course, that's Wendell and uh, Katrina's characters. Paano sila magyayakapan? Paano sila supposed to be magahalikan? Sila ang may romance. At, mag, at paano si Kendra at si Jaime is, uh, yung magiging mag-asawa? Paano? Paano, paano yun? Paano yung bed scene nila? Y- yung mga ganon. So, madaming factors ang dapat namin and dapat namin i-consider. Pero how have you been adjusting so far, Derek? You know what? Maraming salamat na lang dahil our cast, our cast are walang mga problema. It really, it really makes, it it really makes it, ano, different, you know? <clears throat> walang problema yung mga cast namin, walang arte. Alam mo yun, wala yung, wala yung prima donna na, right. na, Ay, hindi po pwede yan. Ay, hindi po. You know, it makes the work, work a lot easier dahil lahat nakikisama. Lahat alam kung ano ang nangyayari sa paligid. At lahat is just, you know, para sa ikakaganda ng story. Alam ng lahat kung anong limitations. So para sa ikakaganda ng ating proyekto, ng ating story, come on, let's do it. What we need to do, we'll have to do it. Ganon. It's nice to know. Thanks, Derek. Thanks. Now, my yes. my next question is for the 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 younger members of the cast. Uh, I I think see si Elijah and uh, is is Jillian already around? 
Hi po. Sorry po na sa biyahe po kasi walang internet. Right. Of course, apart from the senior cast members, uh, yung mga younger members ng cast, kayo rin yung inabangan ng mga viewers. And one of the reasons kung bakit ang lakas ng prima donna sa social media, of course, online. So I wanted to know, um, what do you think your character has na kinapitan kayo ng, ng viewers and at the same time ng netizens? Siguro start mo tayo kay Althea. And hello po sa inyo lahat. Sa akin po sa character ko as Donna Bell, and madami pong nakaka-relate sa character ko, nagbabasa po kasi ako ng mga comments online, lalo na po sa YouTube, ganyan. And gustong-gusto nila yung character ko, lalo na yung pagiging palaban ko. And gusto nila yung pinaprotektahan ko yung mga kapatid ko, lalo na kay Brianna, yun po yung gusto nila. And sobrang mm. nakaka-relate. So, yun po yung pagiging matapang and pagiging, ano ko, palaban. And yung gusto talaga ni Donna Bell, gusto niyang gawin yun. Like, straight to the point siya. Alright. Thanks, Althea. Now, let's go to Eliza. Hi. Um, hi po. Good evening po. Ay, good afternoon po. Exciting <laughs> po. Sorry. Um, sa tingin ko po, kung bakit po kumapit po yung mga netizens po sa character ni Brianna, kahit po sa albay po siya, is yung pagiging maldita niya po, is yung pang-aaway niya po sa mga donas. Kasi po, inaabangan po nila yun. Parang gusto po nilang may kinaiinisan po sila lagi. So, yun po yung talaga inaabangan nila na parang nababasa po sa mga comments na, Nako, ito talaga tong si Brianna, maldita talaga eh. So, parang inaantay din po nila kung paano po kung ano pong mangyayari kay Brianna once po malaman na fake po siya. Pero hindi ka ba no offend online kapag uh, binabash ka because of your character? Um, nung mga una po, na-offend po ako kasi po sinasabi po nila na kaugali ko daw po si Brianna in real life. Ganto po, <laughs> ganyan. So parang, sinasabi ko na, huh? Don't mistake me for my character on TV po. Pero po nung tumagal naman po, nasanay na po ko and kapag po minsan pinopersonal na po ako, sinasabi ko na lang po na God bless po sa inyo lahat. <laughs> Kasi po, opinion naman po nila yun eh. So, nasa sa akin po yun if I'll take it in a bad way or if I'll take it as a compliment po to make myself better po. Thanks, Elijah. That only means effective ka sa pag-portray ang character. And of course, uh, let's have uh, Jillian. Hi. Hello po. Hello po ulit sa inyong lahat. Um, ako po, naniniwala po akong marami pong napamahal kay Mai dahil sa pagmamahal niya po sa mga kapatid niya. Uh, lalo na po sa nanay Lilian niya, siya po yung pangalawang nanay po sa kanilang lahat. Siya po yung pinakaresponsable, siya po yung nag-aalaga sa buong pamilya. And very hardworking po kasi si Mai. Ang dami pong nakaka-relate po doon na Grabe po siyang inaape pero um, sobra po yung gratitude niya towards others. Uh, kahit inaape na po siya, mag-work hard pa rin po siya para dun sa mga taong yon dahil mabuti po siyang tao. And uh, I, I think yun po yung pinakadahilan kung bakit po napamahal sila kay Mai. Thanks. Thanks, Jillian. And thanks to all the cash. Salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you po.